पांच अगस्त 2019 संसद में तीखी बहस हो रही थी गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भाषण दे रहे थे भाषण में अचानक ऐलान होता है कि संविधान में जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे अमित शाह इसके आगे बोल पाते सदन तालियों से गूंज उठा विपक्ष न जाने किस बात से निराश था पर निराश था पूरे देश में अमित शाह का वो बयान दिवाली के उत्सव की घोषणा के जैसा था चंद नेताओं को छोड़ दें तो सभी दलों ने फैसले को सिर माथे पर बिठाकर स्वीकारा लेकिन भारत की तासीर में ही राजनीति थी तो इस मसले पर भी हुई मसले को जबरन सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया लंबी सुनवाई के बाद आज फैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पांच जनों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला पढ़ दिया है सी जी आई चंद्रचूड़ ने कहा कि तीन जजों के फैसले अलग हैं इतने साल बाद वैधता पर बहस प्रासंगिक नहीं है सीजेआई ने कहा कि राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिया गया हर निर्णय चुनौती के अधीन नहीं है इससे अराजकता और अनिश्चितता पैदा होगी और राज्य का प्रशासन ठप हो जाएगा अनुच्छेद 370 वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के संघ के साथ संवैधानिक एकीकरण के लिए था और यह विघटन के लिए नहीं था और राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त समाप्त हो गया है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है उन्होंने कहा कि केंद्र के फैसले पर सवाल उठाना उचित नहीं है अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा उन्होंने कहा कि 370 को हटाना संवैधानिक तौर पर सही है राष्ट्रपति के पास फैसला लेने का अपना अधिकार है एक लाइन में इसकी समरी आपको बता दें कि आप अनुच्छेद 370 को इतिहास कह सकते हैं क्योंकि देश की सुप्रीम अदालत ने सरकार के कदम को पूरी तरह से सही माना है साथ ही 30 सितंबर 2023 तक चुनाव कराने के लिए भी कहा है इस दौरान देश के चीफ जस्टिस ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं submitted that statehood will be restored to jammu and kashmir and that its status as a un- as a union territory is temporary the solicitor general submitted that the status of the union territory of ladakh will not be affected by the restoration of statehood to jammu and kashmir in view of the submission made by the solicitor general that statehood would be restored of jammu and kashmir we do not find it necessary to determine whether the reorganization of the state of jammu and kashmir into two union territories of ladakh and jammu and kashmir is permissible under article 3 the status of ladakh as a union territory is upheld because article 3a read with explanation 1 permits forming a union territory by separation of a territory from any state this court is alive to the security concerns in the territory direct elections to the legislative assemblies which is one of the paramount features of representative democracy in india cannot be put on hold until statehood is restored we direct that steps shall be taken by the election commission of india to conduct elections to the legislative assembly of jammu and kashmir constituted under section 14 of the reorganization act by 30 september 2024 restoration of statehood shall take place at the earliest and as soon as possible the question of whether parliament can extinguish the character of statehood by converting a state into one or more union territories in exercise of power under article 3 is left open in an appropriate case this court must construe the scope of powers under article 3 in light of the necessary effect of converting a state into union territories which is that autonomy would be dimin- diminished the historical context for the creation of federating units and its impact on the principles of federalism and representative democracy पिछली खबर में मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2023 तक चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दरअसल वो 30 सितंबर 2024 है मानवीय भूल के लिए आपसे क्षमा याचना